Ну, давай, если ты глагол учила, тогда будем каждое занятие, если я забуду, напоминай мне, пожалуйста, я могу забыть. Такое упражнение, я буду в разных оттенках, в оттенке, а, ну, мы сейчас один оттенок знаем, да, simple routine, а вот в разных временах в этом оттенке задавать тебе какие-то вопросы. Uh, what did you do yesterday? It was Sunday yesterday. What did you do yesterday? I... sat in my home and uh, learned English. Learned? Learned, learned yes. English language. And you learned English language. Okay. Uh, what do you usually do on Sunday? Uh, Sunday is Sunday. What do you usually do on Sunday? Сам в конце надо говорить, или мы не начали? В конце. Uh, а usually можно в начале? Можно в начале. А usually? I usually read mm -hmm. on Sunday. I usually read on Sunday. Okay. Read and meet my friends. Mm -hmm. And what do you do with your friends? Um, I, with my friends. I, что делаю with my friends? I go to the cafe or bar mm -hmm. with my friends. Mm -hmm. And um, what do you drink in the bar with your friends? Um, we drink craft beer in the bar. In the bar. Raft beer? Craft. Craft beer. What is a craft beer? Mm. Ну, этих слов я не знаю, но она варится по таким необычным технологиям всяким, вот, на розных. По необычным технологиям? Угу. Там ну, бывает, ну. что мед добавляют, или получается из-за того, что изображение вот этого, необычный вкус, ну, цитрусовых или чего-то такого. Цедру? Ну, чего про моду не написано. То есть, крафт, крафтить – это что-то творить, делать. Craft Нет, beer. Поняла, да. И craft beer это какой-то... Эм, сейчас скажу, как это называется. Ой, э, ну, как же это слово? А, английское слово в русском языке. Блин. К рекламщикам его часто относят. Они... Не знаю, будет ли. Окей, хорошо. Будем расширять то, что мы умеем. Отлично. Лагер. Uh, Лагер. Это называется светлое биво. 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 И дак бир. Темное биво. Лагер. А крафт бир я не слышал никогда. Ну, там еще сорта есть разные, типа IPA и прочее. Но основные это Lager и Duck. Mm -hmm. IPA, я не знаю, Lager и Duck. Все. Так, я расскажу тебе, что будущее время. Страсти и высоту. Будущее время... Довольно тяжело понять, но я хочу верить, что я объясню его просто, поэтому и понять его будет просто. Будущее по-английски future. Future. И оттенок у нас тот же simple. То есть мы окрашиваем вот этим вот. Оттенком будущее время. 
И раз у нас тот же самый оттенок, значит у нас та же самая конструкция. Но если мы оставим ту же самую конструкцию, мы будем путать с настоящим временем, с прошедшим временем. Да? Так, нельзя оставить. Поэтому они придумали вот такую вот штуку. Ну, то есть, это будущее время. Здесь первая форма глагола получилась I will go, I will sleep, I will что-то еще. Ну, давай теперь, обладая вот этим знанием, я говорю сложное время, да, пока что не приходит. Обладая вот этим знанием, а ты мне расскажешь о том, что ты будешь делать в следующее воскресенье. Tell me, what will you do next Sunday? I will sleep and read and eat and, uh, and write the diploma. Uh, end of the year work, как называется? End of the year work, как будто в конце года. End of the year work. End of the year work. Uh -huh. On Sunday. You will write end of the year work. Какая тема? Сифологизм в ранних произведениях Булака, а именно 1920 года. А, то есть филологи, они копаются, да? Ну, нас там подразделяют за любые действия, любой центр веры. Но как вам это интересно? А лингвисты что делают? Они что-то изобретают? Никто из нас особо не изобретает. Они там изучают аббревиатуру кто-то, кто-то топонимы. Топонимы — это название жителей. Ну, я просто не была интересна. Спасибо. По-моему, не так узко. Я не помню точно, что такое топонимы, но это не только название жителей. Топонимы — это, по-моему, какие-то местные вообще э, какие-то словечки, выражения, принадлежащие данной местности, по-моему. Не не у меня была тема, я не помню, какая это была тема. У меня была тема субъективные, субъективные, то ли аспекты языка, то ли аспекты речи. Субъективные это значит, которые на влияют на внушение, влияют на гипноз, это не гипноз. Это аспекты речи, допустим, тембр, интонация, которые могут воздействовать на человека, на то, как он воспринимает речь. Субъективные характеристики речи. Вот, например, субъективные характеристики речи. Какое блюдо я видел? Так, future. Тебе надо Булгакова начитаться. Ну там у него ранняя проза, она совсем отличается от поздней. То есть там все боятся, что ну, мистик, читатель страшный и прочее. Но в раннем у него в основном сатира идет. Ну хорошо. Дай бог. Итак, you will drink, read, and learn. To write your end of the year work. А, чтобы сделать вопрос и сделать отрицательный, это очень просто. Мы все операции производим с этим же вопрос сюда, а отрицательный not. И будет читаться не will not, а won't. I won't. Tell me, will you drink vodka on Sunday? I won't drink vodka. Will you go to a strip club on Sunday? I want to a strip. I want и что ты отрицаешь глагол? I want go to strip club. You want go to strip club. Will you fly to Mars on Sunday? I want to fly to Mars on Sunday. You want. <coughs> okay. Uh, когда мы используем вот это вот время в часы? Мы его используем, когда мы говорим о фактах в будущем или когда мы что-то предсказываем в будущем. Допустим, ты можешь предсказать, Путин будет президентом. Или там, я сдам экзамены 
или я защищу ребенка. Что ты предсказываешь в будущем? Вот эти предсказания, предсказания, можно поставить знак равенства между предсказанием и фактом. Мне кажется, да? Но они где-то близки. То есть это факт в будущем, это предсказание о будущем. И там, и там, может, произойдет, может, не произойдет, потому что мы не можем на будущее как-то говорить. Ну, используется да. Есть еще два способа, которыми мы можем говорить о будущем времени. И между ними очень путают ученики. И почему-то во многих грамматиках тоже... Объясняют таким образом, что путают. Первое, первый способ говорить о будущем времени – это фраза «be going to do something». «Be going to do something». Это фраза, это не грамматика никакая, это фраза. Ее нужно переводить. И переводится она так. «Намереваться делать что-то». Намереваться делать. Что такое намереваться? Вот какой у тебя, вот какой оттенок, какое значение несет это слово намереваться? Я намереваюсь пойти в спортзал. Это что значит? Ну, планируешь, но как бы не точно еще что пойдет. Вот молодец. То есть, когда ты используешь эту фразу, I'm going to do something. Или как говорят американцы, англичане, англичане, I am. Ну, сокращаем. Я показал M, чтобы ты видела, что это B. Uh -huh. I'm gonna. I'm gonna. А мы сейчас вот это вот это что показываем? Be going to do something. Это simple for future simple. Это просто фраза. Эта фраза переводится как намереваться. Uh -huh. Be going to намереваться to do something. Делать что намереваться делать что-то. И ее никто в разговорной речи не использует вот так. I am going to go to... Все скажут. I'm gonna go to the library. То есть штука going to становится gonna. I'm gonna. Дальше глагол. I'm gonna go to the А, скажи, пожалуйста, я рассказывал про глагол be? Что? Нет? Не рассказывал? Ну, да. По-моему, не рассказывал. Сейчас я расскажу тебе про глагол be. Вот он, глагол be. Глагол be. А, у глагола be много друзей. У него есть друзья he, she, it. У него есть друзья we, you, they. У него есть друг А. Это самый лучший друг. С друзьями хиши из он носит курточку из. С друзьями we you day он носит эту курточку. А для своего лучшего друга у него особая курточка М. И ты должна понимать, что это тот же самый глагол и просто он одет в разные курточки. Русские люди из-за того, как объясняют этот глагол be, когда они видят вот эти слова, у них не про... Они... То есть ассоциации нету, что это глагол be. Он носит разные курточки. С разными друзьями. А когда он их снимает, он снимает эту курточку, он в трусах. И вот здесь у нас фраза Состоит из вот этого глагола be. Мы говорим, значит, надеваем курточку M, получается I'm gonna go to the bar. Фраза так и переводится. Я намереваюсь. Вот запомни, намереваюсь. Mm -hmm. По-русски это безграмотно звучит. Да, я намереваюсь. Ну, к этому так не говорим. Мы говорим, я собираюсь. Но, если ты скажешь, я собираюсь, это уже совершенно другой оттенок. Это значит, что ты это планируешь. Скорее всего, это произойдет. Поэтому про себя переводи. Я намереваюсь, чтобы ты понимала. 
а уже если тебе придется литературу, то переводи, переводи подскажи. А, давай поговорим о том, что ты собираешься делать. Tell me, uh, what are you gonna do next week? Uh, I'm gonna uh, go to the university and uh, school because I Опять же, потому что я не выбираюсь. Because I am being the I am gonna. I am gonna learn pupils. Teach. You're gonna ah, teach, teach pupils. Oh, teach teachers pupils. teach and pupils learn. Yeah. Pupils learn and teachers teach. Do you like children? Yes, I like children. You do? Скажи, пожалуйста, а когда вас учили ничего, педагоги у кого вас? А вы слышали что-нибудь об Аманашвили? Нет, о педагоге. А, а, а такое понятие, как гуманная педагогика, слышали? Нет. А что ты будешь делать, если ты придешь? а дети не будут тебя слышать. Это по-разному может проявляться. Они просто будут сидеть, болтать, шум будет большой, а ты будешь стоять. Но на практике такого не будет, потому что там уже другие преподаватели, которые будут видеть ситуацию и пытаются их смирить. А там уже, я не знаю, пойду я в школу дальше или нет. То есть на практике ты не одна будешь, да? Там будут и наши преподаватели из вуза, и их преподаватели. А для чего они сидят? Чтобы смотреть, да, как ты преподаешь? Да. Или чтобы их смотреть? Чтобы смотреть, как я преподаю. Понятно. А что, если они будут сидеть и смотреть? Они не будут усмирять. Они будут сидеть и смотреть, как ты преподаешь. Что ты будешь делать? Ну, я буду пытаться... Они тебя не слышат. Выйти, поговорить. Ну, в смысле, не выйти и... Слышь ты! А ну, пошли мы этим огромным. Не знаю, но как бы, когда мы продумываем план урока, у нас была практика, там были какие-то задания, чтобы вот именно, там не то, что в доске вызвал, и он решает что-то, а как-то весь класс привлечь к этому. Как, как хорошо все в институте, а в школе получается почему-то. Ну, я была в школе, у нас там тоже был полный хаос на уроках, как бы, поэтому это меня очень сильно пугает. Нет, пускай тебя это не пугает, просто нужно а у вас же была психология детская или возрастная? Нет, мы а -а -а. не педагогическим занимаемся. Угу. Просто нужно детей понимать. Так. Угу. So you're gonna teach, you're gonna do somewhere. Сейчас мы отработаем с тобой вот этот вот I'm gonna do something. Для того, чтобы сказать отрицание, тоже очень просто. Ты используешь вот этот глагол be. С ним все манипуляции. Потому что это вспомогательный глагол. Mm -hmm. Он помогает делать вопросы и отрицание. I'm not gonna go to the bar. Are you gonna go to the bar? Ты собираешься идти куда? Ты намереваешься идти куда? -то? И второй способ, третий способ говорить о будущем времени, это уже грамматика. То есть вот эта грамматика, вот эта будет грамматика. Это просто фраза. Просто фраза. И еще один способ говорить о будущем времени. Но здесь мы уже будем говорить о запланированном будущем времени, о планах. И говорим мы о планах при помощи вот это вот оттенок simple, а еще есть оттенок continuous, следующий, continuous, мы его еще не брали, мы его будем разбирать. Но вот здесь в будущем времени он нам понадобился. А как нам нужно расположить слова в предложении таким образом, чтобы передать вот этот оттенок? Вообще оттенок это чего? Это оттенок активности какой-то. 
То есть в данный момент кто-то бежит, в данный момент кто-то говорит. Это все будет континуус. А как нам передать вот этот оттенок? Мы должны поставить подлежащее, скажу нам обязательно не так. Должны поставить исполнять на глагол и и глаголы прибавить на обратно. А если ты еще поставишь здесь, ну что-нибудь, допустим, uh, next year, в следующем году, тогда у тебя получится запланированное будущее. Допустим, I am, что я делаю с запланированным делом в следующем году? I am, ну допустим, working. I am working next year. И будет это переводиться, ты можешь, конечно, перевести я буду работать в следующем году. Но так можно перевести и вот это, так можно перевести и вот это, и ты просто перестанешь улавливать тонкости. И вот это будет переводиться я запланировала работать в следующем году. То есть вот continuous отличается от этого среднего, то есть, ну это как больше к разговорному, правильно? Да. Вот, тем, что в разговорном всегда будет именно вона, или, ну еще вона и не знаю. Нет, ну вона это uh, I wanna, я хочу. I want to. Ну а тут будет всегда вона в разговоре? Я вопрос чуть-чуть не понял. Ну, то есть... В будущем времени в разговорном да. всегда будет гон. Нет. Ты в разговорном выбираешь в зависимости от ситуации, что поставить. Сейчас я об этом расскажу. Да, хорошо. Сейчас я... Ну, просто не понимаю тогда, чем вот второй отличается от ну, третьего. Я намереваюсь. Может быть, сделаю, а может быть, не сделаю. Я запланировала. То есть, я думаю, что это сто процентов. Вот ведь там, и там B, и там, и там окончание и не. А, давай сравнивать. Умница, хорошо. Давай сравнивать. Давай мы возьмем такое... Такой камень преткновения, такая фраза, которая смущает всех русских. Смотри. А, хорошо, так написать что-то. Я же говорю, что они разные, да, раз это просто фраза, а это грамматика, значит, чем-то они отличаются. Ну, смотри, вот фраза. I am going to play chess. I'm going to play chess. И вот фраза. I am going to school. I'm going to school. Допустим, tomorrow. Завтра. Mm -hmm. Какая между ними разница? Ну, совпадает. Так, mm -hmm. так, 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 совпадает. 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 Дальше здесь идет глагол, здесь не совпадает. Mm -hmm. Давай разбираться. Так. Ну да, я об этом спрашиваю. I am going to play. После вот этого going обязательно идет глагол. Uh -huh. Я намереваюсь делать что-то. Uh -huh. Нет, я намереваюсь. Там всегда будет going. Вот. Или какой-то другой может поставить глагол. Это фраза, она не меняется. Вот я намереваюсь, это... А вот здесь... Ну вот, I am going to play chess. Можно найти? Вот здесь можно любой другой глагол. А там всегда будет голос? Да, yeah, I'm going to. I'm going. И ты хочешь спросить, какая разница между wanna и gonna? Ну, wanna, я знаю, что это хочу, но ее там нельзя поставить? Нет. Mm. А почему тогда она тоже так сокращается там? Это просто разговорный вариант. А. Ah. Смотри. Uh, want to, это называется редукция. Когда э, два ну, слова заканчиваются на один звук, а следующее слово начинается mm -hmm. на этот же звук. Эти звуки, они как бы съедаются. И вот это вот «э» вот тоже редуцируется. То есть оно не, не «у» становится, а «э». И получается «wanna». 
Мона сокращается, mm -hmm. Мона. И они уже так и начали писать. Mm -hmm. Но оно, оно никакого отношения к этой фразе не имеет. Я тогда объясняю, в чем разница здесь. Итак, здесь у нас я намереваюсь делать что-то. Делать что-то. То есть после вот этого I'm going дальше должен идти. Вот это вот to, она относится к глаголу. Сюда относится. А в этой фразе I'm going я запланировала идти. Вот это to, это предлог направления. То есть куда? I'm going to school. Я иду по направлению в школу. А, вот эта фраза всегда путается. Ну, она, она очень различна. И вместо вот этого going здесь, вот во втором случае, когда ты планируешь, ты ставишь любой глагол. Допустим, ну, запланировала ты крафт пить. I'm drinking. With friends. Это значит, что ты не сейчас сидишь и пьешь, а ты запланировала. То есть ты, ты можешь так сказать, может обозначить, когда. Я рекомендую обозначать, чтобы ты сама же понимала. I'm drinking craft with friends on Sunday. Итак, будущее время в английском языке можно передавать тремя способами. Первый – это факт в будущем. Факт, рутина в будущем. Очень часто говорят, что еще передают предсказания в будущем. Путин will be the president. I will be mother. Я про тебя говорю. I will be father. А при помощи фразы, это не грамматика, это просто фраза, Be going to do something. Намереваться делать что-то. Вот это to относится к глаголу. И мы говорим I, I'm, go, I'm uh, gonna swim, I'm gonna read. То есть это gonna to сюда входит. И это второй, да? И третий способ, это когда мы говорим о планах. То есть мы думаем, что они стопроцентно произойдут. Либо какие-то расписания. То есть это тоже запланированное что-то. Ты можешь сказать, the train is arriving. Поезд прибывает, запланировано, at five. Вот. Различать их перегоном. Я пойду куда-то, факт. Я намереваюсь что-то делать. И я запланировал что-то делать. Три разных перевода. Ну, это, это довольно сложно. Оно легко, но оно в голове начнет мешаться. Там, 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 Восемьдесят или семьдесят? А, а, нет. Просто девочки слова учила, но... Откуда? Из экзамена? А, а, учила? Ну, ну, типа, мне сказали, что пятнадцать вы учили, а я постаралась. С, то есть ты их как загадки учила, да? Не просто так сказать? Нет, не как загадки. Я просто как бы прочитала и... Ну, там просто еще есть другие слова, которые как объяснение идет. Да, Они тоже не... непонятные. Ну, вот. Это здорово. Сколько слов ты выучишь? Ну, их еще не очень. Так, нам чего нужно фьючер, да? Сейчас мы отработаем с тобой фразу going to. Вот они. Где они у нас с тобой находятся? В тюрьме. В тюрьме. Да, в тюрьме. Я прочитаю. 
сначала, и мы разберем лексику, которую mm -hmm. можно знать. Tomorrow we're going to leave this place. Mm -hmm. Yeah. What are you going to do first? Mm -hmm. Well, I'm going to rent a big car. Mm -hmm. Meet my girlfriend mm -hmm. and take her to an expensive restaurant. Mm -hmm. We're going to have lobster and caviar. Caviar. Mm -hmm. What about you, Fred? My wife is going to meet me outside the prison. Then we're going to visit her mother. Your mother-in-law? Mother-in-law, my закон для прочности. Это это мама жены, то есть по русски тёща. Father-in-law. Это зять. Мама, папа, жена. Фу. You're kidding! Шутишь. Now I'm not. I'm going to work for my wife's mother. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Really? You're not going to work for your mother-in-law? No. Нет, это не поняла. Что правда? Really? You're not going to work. Ты не собираешь, ты не намереваешься работать for your mother-in-law на свою тещу. Ну, то есть это не вопрос. Это он утверждает тогда. То есть тот говорит, что он собирается. Он говорит, you are not mm -hmm. going. Да брось. Well, she has a little diner in Chicago. Diner – это как Макдональдс, забегаловка. Mm -hmm. Это слово... Dinner, ужин. Mm -hmm. What are you going to do there? I'm going to be a dishwasher. What? Wash dishes? Well, I'm not going to work. I'm going to have a good time. Mm -hmm. You're lucky. I'm going to rob a bank next week. Rob? Это грабить. Mm. I'm going to rob a bank next week. Mm -hmm. Понятно, да? Mm -hmm. You're crazy. Why? Успел ты прочитать то, что? Да. Какой? Ну давай, ладно, успел. Because I'm happy here in prison. Okay. Сейчас мы послушаем этот диалог с тобой. Not simple. И я задам ему вопрос. Unit 27. Tell me, what are they gonna do tomorrow? Uh, they gonna to leave this place. Посмотри, going to leave соединяется и получается gonna. Поэтому to там не надо уже. Going to going и to leave соединяются. Ah, it's called gonna to. Gonna leave. Не забывай, пожалуйста, be глагол выкинула, забыла. They are, they are gonna leave prison. Okay, tomorrow they are gonna leave prison. That's right. Well, I'm going to rent a big car, meet my girlfriend, and take her to an expensive restaurant. We're gonna have lobster and caviar. So, what is he gonna do? Uh, he is gonna um, rent a car and meet uh, his girlfriend and uh, go with her in expensive the, uh, restaurant mm -hmm. uh, and eat uh, lobster 
Или a lobster. And eat a lobster. A lobster and a caviar. You know, and, and caviar. caviar. Потому что экран не исчисляем, ее почти так нельзя. Да. Mm -hmm. um, tell me, are you gonna eat a lobster and caviar? I uh, not. I I am not gonna eat a lobster and caviar. Are you gonna drink craft beer? I mm, I'm not drink. I'm not gonna drink a craft beer. I gonna drink wine. Oh, and wine! <laughs> okay, now you drink wine. I'm gonna drink wine. Mm. Uh, where are you gonna drink wine? I gonna. I'm gonna drink wine uh, with my friend in her home. Mm -hmm. Mm -hmm. You're gonna drink wine with your friend. Okay, are you gonna drink a lot of wine? Not, I'm, I'm not uh, gonna drink a lot of wine. Okay. Uh, very well. What about you, Fred? My wife's going to meet me outside the prison. Tell me, who is going to meet him him outside the prison. Um, he, his wife gonna meet. Uh, his wife uh, is gonna meet his him. 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 His him. wife. His wife is gonna meet him. Yes. Is his girlfriend gonna meet him outside the prison? Uh, his. Uh, he he has not gone. Помнишь, у нас есть. Давай сначала построим утверждение. Давай скажем, он имеет девушку. He has, he has a girlfriend. Отлично. А теперь нам нужно построить отрицание. Для того, чтобы построить отрицание, нам нужен вспомогательный глагол. Какой? Do. Отлично. Отлично. Do, да. <coughs> То есть, когда у нас есть кто и действие, что But делать? He don't, doesn't have. Ты помнишь, что do боковато, не подходит, ба, под дыхло и забирает на себя. будет he doesn't have. A girlfriend. Да. Ты не можешь сказать he has he doesn't have a girlfriend. Может быть, ты встретишь когда-нибудь, может быть, мы об этом будем говорить. Haven't got. Так можно сказать. Mm -hmm. Но просто сказать haven't или hasn't нельзя. Mm -hmm. He doesn't have a girlfriend. Okay. Yeah, you're right. He doesn't have a girlfriend. So is Mr. Monkey going to meet him outside prison? Uh, Mr. Monkey, uh, are not. Он один. Mr. Monkey uh, is, is, is not. Uh, he's not. Meet him tomorrow. Mr. Monkey is not going to meet him tomorrow. Mm. Who is going to meet him tomorrow? Uh, his uh, wife uh, is going to meet him. Mm -hmm. His wife. Good. Then we're going to visit her mother. Your mother-in-law? <laughs> You're kidding. Uh, okay. Who are they going to visit? Um, he's, uh, he yeah. and his wife uh, are going to uh, visit her mother. Yes, her mother. They're going to visit her mother. Okay. Uh, a wife's mother. What's the English for the wife's mother? Hmm. What is the English word for the wife's mother? In the Russian language, we call her Tosha. 
-hmm. and in the uh, English language, what is the English for the wife's mother? Mother-in-law. Law. Mother-in-law. Law is a part. No, I'm not. I'm going to work for my wife's mother. So what is he gonna do? He is gonna uh, walk. He's gonna work. To. For. Uh, for uh, mother-in-law. Yes, he's gonna work for his mother-in-law. Really? You're not going to work for your mother-in-law? Well, she has a little diner in Chicago. What are you going to do there? I'm going to be a dishwasher. So, who is he gonna be? Uh, he is gonna be dishwasher. A dishwasher. He's gonna be a dishwasher. What? Wash dishes? Well, I'm not going to work. I'm going to have a good time. You're lucky. I'm going to rob a bank next week. Are you crazy? Why? Tell me, why is he going to rob a bank next week? Uh, he is going to rob, uh, rob a bank, rob a bank. Rob a bank uh, next week because he is happy in prison. It's because he's happy in prison. Uh, are you going to rob a bank? Uh, I am not going to rob a bank. You're not going to rob a bank. Are you happy here in Volgograd? I am not happy in Volgograd. You're not happy in Volgograd? Yes. <laughs> okay, where are you happy? Um, I am happy in uh, St. Petersburg. In St. Petersburg or St. Petersburg. Они называют его коротко St. Petersburg. Так, отлично. И а, сейчас я еще такую что-то скажу. Англичане, американцы, вот эту фразу I'm gonna, I'm going to, используют повсеместно. Они ее используют и когда хотят говорить о запланированном действии, и когда хотят говорить о каких-то фактах. То есть на самом деле разница, граница и во многих грамматиках, книжках, вот стирается и на первое место выпячивается вот эта разговорная фраза Ангана. Вместе с тем ты должна понимать, что когда ты будешь делать какую-то грамматику, на это очень любят э, вот эти вот оттенки, они очень любят э, ну, как-то давать, разграничивать. Когда мы с тобой будем делать э, какой я тебе учебник дал? Uh, grammar and vocabulary где много там грамат, много лексики сначала. Да, да. Когда мы с тобой будем делать в этом учебнике упражнения грамматические, ты поймешь, ты увидишь, что они очень отличаются. Угу. На самом деле. Ну, это есть... как называется вот второе, то, что вы говорили, на грамматике? Грамматически? Да. Это просто фраза. Она так и называется. Going to for future. Mm. То есть фраза going to to do something для будущего. Mm -hmm. Это не грамматика никакая. Это... Ну, можно как грамматику воспринимать, но я, я, я не знаю, как это. Это просто фраза. Я намереваюсь что-то делать. А, поэтому, если ты просто общаешься с кем-то, разговариваешь, ты можешь постоянно говорить ангар. Ангар, ангар, ангар. Mm -hmm. а, хотя, если тебе что-то вот только сейчас в голову пришло, тогда естественнее звучит I will. Mm -hmm. Почему? Потому что gonna – это значит, что я намереваюсь. Я об этом уже раньше думал. Может, не получится, но, mm -hmm. но например, я могу тебе сказать I'm gonna go to the gym. Я намереваюсь пойти в спортзал. Уже три года намереваюсь. Давно хочу, но не так. Не, не складывается. Mm -hmm. I'm gonna. А, а вот если тебе только сейчас в голову пришло а oh, Uh, I'll buy hamburger. Или пришла ты в тот же э, кабак, и тебя спрашивают, what will you have? 
Он спрашивает, что вы будете, да? Он не спрашивает, что вы планировали. What will you have? Mm -hmm. А ты, mm, I'll have craft beer. Поняла, да? Больное место. I'll have craft beer and, and wine. Он такой, о, oh, craft beer and wine. Yeah, yeah. Craft beer and wine. Он скажет, very good, very good. А ты ему как Джеймс Бонд. Как он там говорил? Uh, stir and don't shake. Да, как он размешает, но не с болтом. Mm -hmm. Stir and don't shake. Так. Ага. так, нам нужно сейчас... Вот интересно, найду я здесь это? Или это у них более высокий уровень грамматики? Так, will вряд ли я здесь найду. Past obligation, present perfect. Нет, не найду. У нас будут уроки 23 февраля и 8 марта. Ну, скорее всего, да. Я 8 марта не знаю. Я не знаю, как там что. Может быть, жена захочет куда-то уехать от нас. Она скажет, я хочу 8 марта. Да, я поеду к подружкам. И тогда я не смогу Я не смогу сказать нет. А 23 февраля, да, будет точно. Это не скоро, что ли? Опять же, что я говорю, точно. Ну, скорее всего, будет. Так, future simple. Future plans and intentions. Past simple. Use simple. Close, present perfect. Conditional. Ah, что здесь? Future learned before. Talking about future hopes, plans, and missions. Next. Так. Unit 5. No, it's not true. What's the matter, Debbie? Mm -hmm. I'm waiting for a letter from Nick. It wasn't here yesterday, and it isn't here today either. Don't worry, honey. It'll be here tomorrow. Mm -hmm. Tell me, what will be here tomorrow? Uh... А теперь она говорит, она предсказывает, да, она, она говорит факт. Завтра она будет здесь. Uh -huh. Она не могла это запланировать, потому что от нее это никак не зависит. Она не намеревалась это делать. Просто она факт констатировала. Uh -huh. It will be here tomorrow. Uh -huh. Я тебя спрашиваю, what will be here tomorrow? Ты говоришь, letter. Uh -huh. Will be, be here tomorrow. tomorrow. Yeah. Letter will be here tomorrow. Will it? Oh, I don't know. Next day. На следующий день. Mom, it's here. And Nick's coming to Pittsburgh. Смотри. Nick is coming to Pittsburgh. Nick's coming to Pittsburgh. Mm -hmm. Что это? То есть он сейчас в Питтсбург. Не. Ты так считаешь, да? Ой, он ну, при, приезжает. То есть мы о чем говорим? Мы говорим о плане в будущем. Он запланировал приехать. Да? Uh -huh. Это глагол be и инговое окончание. Uh -huh. Смотри, где оно. Ник, дальше глагол be is 
coming mm -hmm. to Pittsburgh. Здесь нету Nick is going to come. Mm -hmm. Nick is coming to Pittsburgh. И мы в голове у нас. Nick запланировал переехать mm -hmm. в Pittsburgh. Tell me, where is Nick coming? Mm -hmm. I don't know. Yes, you do. Nick is coming to Pittsburgh. Where? Yeah, куда? Собирается. Вот если мы делаем сейчас, нет? Я спрашиваю, where, куда? Mm -hmm. Is he coming? Nick is coming to Pittsburgh. Nick is coming to Pittsburgh, that's right. Uh, is he coming to Moscow? Uh, Nick isn't coming to Moscow. He isn't. He's coming to Pittsburgh. Okay. Oh, really? When? He'll be here next Monday. Опять она предсказывает. Mm -hmm. Он здесь будет. Да, но не говорит, что он собирается. He'll be here next Monday. Tell me who will be here next Monday. Uh, Nick uh, will be to Facebook next Monday. Okay. Uh, можно так, хорошо. Или можно Nick will be here здесь, mm -hmm. next Monday. Или Nick will be there там, mm -hmm. next Monday. Или Nick will be in Pittsburgh. In Pittsburgh. Oh, really? When? Ah, все это обычно. What time will he be? You have classes on Monday. What time will he be? He'll be on the 740 train. Он будет. He'll be on the 740 train. Classes. Classes. Это занятие уроки. Class. Занятие. He'll be on the 740 train. Who will be on the 740 train? Nick will be uh, here in on on the 740 train. train. Nick will be here. Um, um, train is just a point. То есть я сейчас сказала, что Ник будет 7.40. Нет, 7.40 train – это как прилагательное. Оно описывает слово поезд. Он будет на 8-часовом а -а -а. поезде. Я не знаю, как по-русски сказать. 7.40 mm -hmm. поезде. Мы по-русски скажем, он будет э, на поезде в 7.40, ну, да, который да. прибудет в 7.40. Be... А у них можно да, 7.40 сделать как прилагательное. Mm -hmm. He'll be on the 7.40 train. Oh, mom. Can he stay with us? Можно не знаю, останется. Так, я хочу, чтобы дома ты первая работать с тем текстом, который я дал. Вот учить у тебя слова. И не просто их учить, а загадки. Че это какие? Ну, это те? который список. 4000 mm. слов. Да? Mm -hmm. И после этих слов текст. Этот текст я сделал тебе упражнение. Ну, про льва. Про льва. Ну да, да, я. Ты сделала? Сделаю в четверг. Ага, да. Я сделал тебе упражнение. Это упражнение надо слушать новый новый раз. Оно длится 10 минут. То есть ну, раз 10, я думаю, угу. нужно послушать. Не за раз. Окей. Вот. Это первое. Второе. Я говорил, shadow reading надо делать. Когда ты наслушаешься всего этого, начни слушать ту запись, которая начитана американцами mm -hmm. или кем-то англичанами, не знаю, и э, копируй. Помнишь, я показывал, как shadow reading делать? Показывать? Я показывал, как shadow reading делать. Ну, показывать. Что показывать? То, что читаю. Вот он показывает? Нет. Вот он показывает. Сценку делать. Ну, не сценку, ты должна копировать интонацию, произношение и даже голос. Mm -hmm. Хочешь сценку сделать? Так. Эм... Успеешь ты? Это тебе нужно не вылазить из учебников будет. Так, отсюда. Я буду писать цифрами. У тебя здесь 1, 2, 3. Да? Я пишу 2-unit 
5-6, помню точно. Ты посмотришь в оглавлении, там, будущее время. Тире, work, book. Это значит в рабочей тетради. Вот открываешь. Идешь в workbook. Вот здесь A и B. У тебя нужно A. Находишь здесь юнит 3, 4, 5. И вот наша грамматика. I will be there tomorrow. Я буду там завтра. Делаешь хорошо. Ты мне, по-моему, говорила, что у тебя именно такая память. Да? Тебе нужно делать упражнения, прописывать, глазами смотреть вперед. Делай. Шестой, го, шестой юнит. То же самое. Видишь? I will go. И вопрос. Will you go there? Yes, I will. No, I won't. А, ну здесь смотри. О, как здорово. Здесь у тебя три времени уже будет. Every day, каждый день. Это факт рутинного настоящего. Yesterday, вчера. Это факт рутина прошлого. Tomorrow, завтра. Это факт рутина в будущем. Сделай. А, вот эти вот в рабочей тетради. Плюс ты можешь делать вот в этой книге. Students book. Это то, где картинки вот эти красочные. Ну, можешь, если хочешь. Я не знаю, как у тебя по времени будет. Самое главное задание, я считаю, это текст с словами. Mm -hmm. Вот. А отсюда... Going to the long 47. Mm -hmm. По этой теме, как в прошлый раз. А что в прошлый раз было? Ну, мы изучили только одну страницу, мы сказали еще по этой теме, вот остальные, которые относятся. Да. А здесь юнит... Юнит, то есть в первой книге mm -hmm. 27, то также workbook. Вот это поэтому going to. Mm -hmm. Юнит 27, там, по-моему, еще 28. Ты можешь в оглавлении смотреть и так, находим 27, in prison, mm -hmm. и здесь тоже going to, mm -hmm. и 28. Никто тебя не останавливает, чтобы ты шла в интернет и искала какие-то там тесты. Mm -hmm. Никто не останавливает, чтобы у тебя появилась...